नमस्कार दोस्तों जय मां भारती 12 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ढाका में सरेंडर करने से ठीक चार दिन पहले इंदिरा गांधी की कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है सीआईए को एक केबल यानी कि मैसेज मिलता है इस केबल में इंदिरा गांधी की कैबिनेट की मीटिंग की सारी डिटेल्स वर्ड बाई वर्ड मिनट बाई मिनट लिखी होती है किसने भेजा था ये केबल सीआईए को क्या इंदिरा गांधी की कैबिनेट में सीआईए का कोई एजेंट मोल जासूस था क्या मोरारजी देसाई सीआईए के एजेंट थे जैसा कि आरोप 12 साल बाद उनके ऊपर लगने वाला था इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे एसपीएनआर स्टोरीज के आज के एपिसोड अमोल इन द कैबिनेट में दोस्तों सेमर हर्ष पत्रकारिता की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है पलिटर प्राइज विनर हर्ष एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और लेखक हैं जो कि छह दशकों से भी ज्यादा समय से जियोपॉलिटिक्स इंटेलिजेंस एस्पियोनाज नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों के ऊपर लिख रहे हैं 1970 से न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ जुड़े हुए हर्ष एक दर्जन किताबें भी लिख चुके हैं और उन्नीस में उनकी एक किताब छपी थी जिसका नाम है द प्राइस ऑफ पावर किसिंजर इन द निक्सन व्हाइट हाउस इस किताब को अमेरिका में काफी ठीक ठाक रिव्यू मिले लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में छपी इस किताब से हिंदुस्तान में भारत में हड़कंप मच गया अपनी इस किताब में सेम और हर्ष दावा करते हैं कि मोरारजी देसाई 60 और 70 के दशक में सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और सीआईए को संवेदनशील जानकारी देने की एवज में उनको बीस डॉलर भी मिला करते थे किताब में यह दावा भी किया गया कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी मोरारजी देसाई सीआईए के एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में काम कर रहे थे लेकिन यहां पर सेमर हर्ष एक बहुत बड़ी गलती कर गए 1971 में मोरारजी देसाई सरकार का हिस्सा ही नहीं थे उन्नीस में उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया था और उसके बाद सीधा उन्नीस में उन्होंने जनता दल से इलेक्शन लड़ा था और जीतकर देश के प्रधानमंत्री भी बने थे सेम और हर्ष जैसा एक इतना दिग्गज पत्रकार जिसका नाम ही किसी भी किताब को हिट कराने के लिए काफी है वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था पलिजर प्राइस से सम्मानित हर्ष जैसा इतना बड़ा पत्रकार इतनी बेसिक गलती कैसे कर सकता है ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी मोरारजी देसाई सेम और हर्ष के इस दावे से आग बबूला हो उठे थे और अपने आप को निर्दोष बताते हुए उन्होंने हर्ष के खिलाफ अमेरिका में मान हानि का मुकदमा ठोक दिया और उन्नीस में एक फेडरल कोर्ट अमेरिका की मोरारजी देसाई का यह केस सुनने के लिए तैयार हो भी गई अब मोरारजी देसाई को कोर्ट में यह साबित करना था कि वो सीआईए के एजेंट नहीं है हर्ष का यह दावा झूठा है और देसाई को नुकसान पहुंचाने की भावना के साथ लिखा गया है यह बहुत ही मुश्किल काम था कोई भी व्यक्ति सीआईए का एजेंट है या नहीं है इसको साबित करना लगभग नामुमकिन काम है क्योंकि सीआईए इस बात के एफिडेविट्स नहीं बांटती देसाई के वकील सीरिया डी कपिल ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि जिस समय की बात सेमुर हर्ष अपनी किताब में कर रहे हैं उस समय देसाई सरकार का हिस्सा ही नहीं थे और इसलिए उनके पास संवेदनशील जानकारी होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि हर्ष का यह दावा पूरी तरह फैब्रिकेटेड है झूठा है और इसलिए हर्ष से उनको साढ़े तीन मिलियन डॉलर डैमेजेस में दिलवाए जाएं। वहीं हर्ष के वकील ने यह दलील दी कि पलिटर प्राइस से सम्मानित इतना दिग्गज पत्रकार इतना बड़ा पत्रकार इतनी ओछी छोटी हरकत नहीं कर सकता फेडरल जज चार्ल्स नॉर्गल ने हर्ष से कहा कि बिना अपने सोर्सेस के आइडेंटिटी रिवील किए बिना उनका नाम बताए उनको डिस्क्राइब करो उनके बारे में बताओ हर्ष के वकील ने ऐसे छह टॉप यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में बताया जिन्होंने हर्ष को यह जानकारी दी थी कि 60 और 70 के दशक में मोरारजी देसाई सीआईए के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे सेम और हर्ष से बेहद नाराज चल रहे भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसंजर ने भी कोर्ट में आकर देसाई के पक्ष में बयान दिया और जूरी को बताया कि जहां तक उनको याद पड़ता है उनके पास कभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि मोरारजी देसाई सीआईए के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त तक तिरानवे साल के हो चुके मोरारजी देसाई खुद तो कोर्ट नहीं आ पाए लेकिन उनके बयान की वीडियो टेप को कोर्ट के सामने रखा गया इस वीडियो टेप में मोरारजी देसाई कोर्ट को अपने जीवन की फिलॉसफी सत्याग्रह और भगवत गीता के आदर्शों के बारे में समझाते हुए नजर आए मोरारजी देसाई का कहना था कि उनका जीवन बहुत ही सरल व सादा जीवन है और वो अपने जीवन को बहुत ही कड़े नियमों के अनुसार जीते हैं 
हर्ष के वकील ने देसाई के इस बयान को देसाई के शब्दों को पकड़ लिया और कोर्ट के सामने दलील रखी कि इस किताब के छपने से हर्ष की किताब के छपने से देसाई के जीवन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा है और देसाई के शब्द देसाई का बयान खुद इस बात का गवाह है दो हफ्तों तक चला यह बेहद रोमांचक कोर्ट रूम ड्रामा देसाई की हार के साथ खत्म हुआ जब छह लोगों की जूरी ने हर्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि देसाई का बचाव पक्ष बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट ये साबित करने में नाकाम रहा है कि हर्ष का दावा झूठा है या फिर देसाई के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना से ग्रस्त है लेकिन कोई तो था जो कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स के सीक्रेट्स अमेरिका को सीआईए को भेज रहा था लीक कर रहा था 12 दिसंबर 1971 को जो केबल सीआईए को भेजा गया था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ साल पहले सीआईए ने कुछ रिकॉर्ड्स को डीक्लासिफाई किया था जिनसे ये बात सामने आई कि 6 दिसंबर 1971 को एक सीआईए ऑपरेटिव ने भारत के वॉर ऑब्जेक्टिव यानी कि युद्ध के उद्देश्य अमेरिका को लीक किए थे 6 दिसंबर 1971 की इस कैबिनेट मीटिंग में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों से कहा था कि वो बांग्लादेश को आजाद कराने के साथ साथ वेस्ट पाकिस्तान और पीओके में भी डायरेक्ट एक्शन करने का प्लान बना रही हैं रणनीति बना रही हैं इस मीटिंग में इंदिरा गांधी अपने मंत्रिमंडल को बताती हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी के पूर्ण विनाश की रणनीति के ऊपर काम कर रही है और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहती है कि भविष्य में भारत को चुनौती देने के ख्याल मात्र से ही पाकिस्तान आर्मी की रूह कांप उठे इस मीटिंग के 12 घंटों के अंदर अंदर ही इंदिरा गांधी के मुंह से निकले सारे शब्द उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की टेबल पर रिपोर्ट के रूप में पड़े हुए थे इस रिपोर्ट को पढ़कर निक्सन आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि उस औरत ने कुछ दिन पहले ही मुझसे वादा किया था कि वेस्ट पाकिस्तान और पीओके तो दूर की बात भारत ईस्ट पाकिस्तान पर भी हमला नहीं करेगा निक्सन बहुत ज्यादा गुस्से में था और इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था सीआईए ने अपने एनालिसिस और मूल्यांकन में कहा कि भारत का प्राइमरी टारगेट वेस्ट पाकिस्तान है और अगर भारत के ये वॉर ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो पाकिस्तान तीन या चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा और भारत साउथ एशिया का अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बन जाएगा बस फिर क्या था सीआईए ऑपरेटिव की इस रिपोर्ट के आधार पर निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को भारत के ताप से बचाने के लिए ओवरड्राइव मोड में चला गया डी क्लासिफाइड रिकॉर्ड ये साफ दर्शाते हैं कि इसके बाद रिचर्ड निक्सन ने यूएसएसआर को एक बड़े टकराव की धमकी दे डाली और किसिंजर ने चीन के साथ एक गुप्त मीटिंग में सीआईए रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगला नंबर चीन का ही होगा अगर भारत सफल हुआ तो अगला टारगेट वो चीन को बनाएगा भारत और रूस मिलकर चीन को अब नहीं छोड़ेंगे इसलिए भारत को रोकना बहुत जरूरी है निक्सन और किसिंजर के इस प्रोपेगेंडा का परिणाम यह हुआ कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर वसीली कुजने सौ इंदिरा गांधी से मिले और उनसे आग्रह किया कि अपनी सारी रणनीति को सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान तक ही सीमित रखें उन्होंने इंदिरा गांधी को आश्वासन दिया कि रूस भारत के साथ है लेकिन अमेरिका के साथ भी वो किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं चाहता 16 दिसंबर 1971 को जब रिचर्ड निक्सन को यह खबर मिली कि भारत ने युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा कर दी है तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाते हुए किसिंजर से बोला वी हैव मेड इट इट्स द रशियंस वर्किंग फॉर अस हमने ये कर दिखाया ये रशियंस ही हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं डी क्लासीफाई किए गए रिकॉर्ड में सीआईए ने कंटेंट को तो सेंसर नहीं किया लेकिन सीआईए ऑपरेटिव के नाम को जरूर सेंसर कर दिया क्योंकि सीआईए का डायरेक्टर एजेंसी के इंटेलिजेंस सोर्सेस को बचाने के लिए एक्सपोजर से बचाने के लिए संवैधानिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार होता है सीआईए का साथ में यह भी कहना था कि इतने साल बाद भी सीआईए ऑपरेटिव का नाम उजागर करने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है और भविष्य में सीआईए के लिए इंफॉर्मेंट्स की भर्ती करना बेहद मुश्किल हो सकता है उन्नीस में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक मिनिस्टर सीआईए के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था इस बात को इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर मलोय कृष्णाधर ने भी कंफर्म किया था लेकिन उसका जो नाम है वो आज तक रहस्य ही बना हुआ है लेकिन कई लोग ऐसे है जो आज तक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सालों से काम कर रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है जाने माने लेखक अनुज धर दो में अनुज धर ने पीएमओ में एक आर लगाई और उनसे पूछा कि क्या उनको 1971 के उस कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जिसको कि सीआईए ऑपरेटिव कहा जाता है उसके आइडेंटिटी के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से कोई इनपुट मिला है या नहीं ये सवाल अनुज धर ने पीएमओ में आरटीआई लगाकर 2010 में 
पूछा था लेकिन उनकी आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मिलने वाले इनपुट्स आरटीआई के दायरे में नहीं आते ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं और आरटीआई के परव्यू में नहीं आते और उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया दोस्तों एक बात तो पक्की है कि कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स के सीक्रेट सीआईए को अमेरिका को लीक किए गए और जिसने भी ये सीक्रेट्स लीक किए उसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के आर्काइव्स में जरूर पड़ा होगा और कभी ना कभी निकलकर सामने जरूर आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेलाइकन जरूर दबाइए जल्दी मिलेंगे एसपी स्टोरीज के अगले एपिसोड में जय मा भारती जय हिंद